Now, dito tayo sa math exam sa mga aplikanting papuntang Taiwan. Sa mga nagbabalak mag-Taiwan, ito po yung mga sample questions or kadalasang mga math questions sa exam going for Taiwan. Paalala lang, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Now, dito tayo sa number 1. Which number should be ano to, choosing into the blank? Uh, ibig sabihin nito, ito yung number series. Marami na tayo na-upload with regards sa number series. Meron tayong mga tips kung paano hanapin yung mga patterns nito. Kapag mga ganito, pattern lang naman ang hanapin. Isulat muna natin, that is 1, 3, 7. Tapos kung ano kaya ito, then 21, 31. Number 1 sa tips natin ay yung kunin natin yung difference dito kung hindi man sila obvious pa kung ano kaya yung pattern na meron dito. 3 minus 1 and that is 2. In other words, nag-add tayo ng 2 sa 1 para maging 3. 7 minus 3 is equals to 4 is equals to 4 so therefore nag-add tayo ng 4 sa 3 para maging 7. Dito muna tayo sa 31 minus 21. And that is 10. Therefore, nag-add tayo ng 10 sa 21 para maging 31. Ano kayang meron dito? Obviously, ito ay mga even numbers. 2, 4, 10. May dalawa dyan ang hindi na-include. And that is 6 at 8. Kompleto na yung even numbers natin. Consecutive even numbers. Try natin. 7 plus 6. And that is equals to 13. 13 plus 8. And that is equals to 21. So, therefore, ang sagot na 13 ay tama. Therefore, ito na yung sagot. 13. Asa man ang 13 dito? Letter C. So, yan na yung sagot. Now, let's do number 2. There is a young sister whose age is 3 2 third of 21. Two third of 21 year old uh, elder brother. So, how old is the yung mismong sister? Simply lang. Two third of 21. Ilan ba ang two thirds sa 21? This is the same as two third times ang of multiplication yan siya. 21. Two ways of solving this. 21 divided by 3 and that is 7. So 7 times 2 is equals to 14. Or pwede namang 2 times 21 is equals to 42. 42 divided by 3 and that is equals to 14. So therefore... Yung edad ni young sister, younger sister na two-third of 21, and that is equals to 14. 14 years old si younger sister. Ang 14, yan yung two-third of 21. Next, itong number 3, this is 27 plus 22 times 66. Huwag kalimutan ang order of operations sa step number 3 and 4 yan yung emdas lalagay ko sa description ng video ito yung iba pang mga na-upload natin with regard sa emdas kasi marami na tayong na-upload na emdas at meron pa doong mga references galing sa grade 4, grade 5, grade 6, grade 7 na mga libro sa elementary multiplication or division Dito, multiplication lang naman ang nandyan. So, yan yung uunahin natin. Mag-multiply muna tayo. 66 times 22. 22 times 66. Gusto nyo isa-isahin muna natin ito. 2 lang naman yan siya. So, 66 times 2 and that is equals to 132. Tapos, ang isa, 2 lang naman, 132. At i-add mo yan siya. 2, 5, 4, 1. Now, this is 1,452. Next, ay yung addition and subtraction. Addition lang ang nandito, walang subtraction. So, 
mag-add na tayo. 27 plus 1,452 and that is equals to, so this is 9741. So, ang sagot ay 1,479. Nasaan ba 1,479 dito? Letter B. Now, dito tayo sa number 4. Erase muna natin ito. Number 4 ay, this is 2 plus 832 divided by 64. Again, sa order of operations, unahin muna natin yung multiplication or division. Division lang naman na nandyan, so unahin natin ang mag-divide muna. 832 divided by 64. Para sa mga baguhan or limot na limot na yung pag-divide. Kapag ganito, 832 divided by 64. Yung 832, yan yung nasa loob dito. Tapos, yung 64 ay nasa labas. Ngayon, dito sa 83, ilang 64 ba yan? Isa. 1 times 64, and that is 64. 83 minus 64, and this is 19. I-bring down mo si 2. Ngayon, itong 192, ilang 64 ba yan? That is 3. 3 times 64, 192. So, 0 na yan siya. So, therefore, it is 13. This is 13. Tapos, dun tayo sa next addition at subtraction. Step number 4 sa order of operations. Wala naman. Subtraction dyan. Addition lang naman. So, mag-add tayo. 2 plus 13 and that is equals to 15. So, ang number 4 ay equals to 15. Next, doon na tayo sa number 5. So, this is 18 plus 5. 18 plus 5 minus 16 divided by 8. Again, sa order of operations... Wait, maglagay nga tayo para mayroon kayong klarong kung ano yung mga order of operations, kung ano yung mga sinasabi ko. Dito tayo sa galing sa grade 6 textbook. Ang nandito sa grade 6 textbook, dito tayo sa step number 3 at step number 4. Multiply or divide from left to right. Kasi rank equally sila. Ang nandito naman ay division lang. So, yan yung unahin natin yung division. 16 divided by 8, and that is equals to 2. Tapos, kopyahin na natin itong 18 plus 5. Step number 4, add or subtract from left to right. Ang nauna dyan ay addition. So, unahin natin si addition. 18 plus 5, and that is 23. 23 minus 2 is equals to 21. So, therefore, ang sagot dito sa number 5 ay 21. Next, dito naman sa number 6. Ito sa number 6 ay subtraction of decimal numbers. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang mga examples natin with regards sa subtraction of decimal numbers. Uh, subtraction and addition of decimal numbers, yung mga decimal point ay align natin yan siya. So, this is subtraction. Ang decimal ay i-align natin sila. 0 minus 5 cannot be. Kaya mag-carry tayo ng 10 dito. So, magiging 10 na yan siya. Ito namang 1 ay magiging 0. Pero, mag-carry ka na natin ng isa dito. So, magiging 9 ito. Ito namang 5 ay magiging 4. Nag-carry tayo ng 10 sa previous. Next, 10 minus 5 is equals to 5. 10 minus 2 is equals to 8. Next, 9, i-bring down lang. Tapos, i-bring down na itong 34. Lalo naman itong decimal natin ay kopyahin lang sa baba. So, ang sagot ay 34.985. Nasaan ba ang 34.985? Number 7. Wag kukurap kasi si number 7 ay mukhang wala yata sa choices. 
This is 2 over 5 equals 6 over x. Ang tanong ay yung value ni x. Solution number 1. Paanong naging 6? So, mag-multiply tayo ng 3 sa 2 para maging 6. So, mag-multiply din tayo ng 3 sa 5 para maging 15. Walang 15 sa choices. Iba pang solusyon. Cross multiplication. 2 times x, so that is 2x. 5 times 6, and that is equals to 30. Para ma-isolate natin si x, since si 2 pang multiply sa x, pang divide na siya ngayon sa 30 or mag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-cancel na si 2 dito at si x na lang ang natira. Now, x is equals to 30 divided by 2 and that is equals to 15. So, therefore, ang value ni x dito ay 15 at wala sa choices. Now, dito na tayo sa number 8. This is 6 plus 3 equals x minus 8. Ang tanong yung value ni x. Para makip natin si x dyan, para ma-isolate nyan, since minus 8 ito, mag plus 8 tayo to both sides. Or, since minus 8 yan, kapag i-transfer na natin sa kabila, magiging plus 8. Kasi nga, ito yung explanation. Nag-add tayo ng 8 to both sides. Para makancel na si 8 dito, x na lang ang natira. So, ngayon, ang nandito ay 6 plus 3 plus 8. 6 plus 3 plus 8, and that is equals to 17. So, ang value ni x dito ay 17. At meron namang 17 sa choices. Next. Number 9. Dito sa 9 at 10, dapat nyo lang tandaan kung ano ibig sabihin ng ganito. This is less than. This is greater than. This is equal. Kapag ganito equal, ibig sabihin pariho. The same. Kapag less than, ibig sabihin ito yung small. Tapos, wide siya. Ito yung big. This is greater than, this is small. Ito ay big or bigger. Number 9. So letter A, basahin muna natin yung instruction. Please compare the size of figures, greater, smaller, or uh, equal. Then select a correct answer. Letter A, this is 1 fourth. Is 1 fourth less than 1 eight? Ito yung... 1 fourth. While si 1 eight ay ito yung 1 eight. Maliit si 1 eight. Ang nandito ay less than. So, mali na yan siya. Next, si 1 fourth daw ay greater than 1 eight. Of course, hindi naman siya equal. Kaya, eliminate na natin yan. So, ang sagot dito ay itong letter B. Next, number 10. Obviously, itong whole number na 9 at itong si 8.999 less than 9 yan siya. Mas maliit yan kaysa mismong 9. Ang nandito, this is less than at nakatutok yung, yung ganito siya ba? So, therefore, this is wrong. Ang sagot dito ulit ay itong letter B. Kasi nga, si 9 ay greater than 8.999. At hindi naman yan equal. So far, sa lahat ng marami kasi nagtatanong din sa akin, so far, ang kadalasang exam for Taiwan ay MDAS at saka yung number series. Thank you for watching and God bless.